ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நாங்கள் இருக்கிறது ஈஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கா உகாண்டா ஆஃப்ரிக்கா பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம சேனலில் அப்டேட் ஆகிட்ருக்கு சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிறது ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கா ஃபுட்டான கட்டோகா தான் பார்க்க போகிறோம் இவங்க பேர் ஃப்ளாவியா எங்கள் வீட்டில் வேலை செய்கிற பொண்ணு ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஆஃப்ரிக்கா ஃபுட்டான கட்டோகா தான் சமைக்க போகிறோம் கட்டோகா வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா வகையான ட்ரை பீப்புளும் சாப்பிடுவாங்களாம் ஸோ வந்து இவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட்டான ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்டுன்னு சொல்கிறாங்க எப்படி சமைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஆனால் இவங்களோட உணவு முறைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மரவள்ளி கிழங்கு நம்மளாம் மரவள்ளி கிழங்கு அப்படியே வந்து அவிச்சு தான் சாப்பிடுவோம் இவங்க வந்து இதை வந்து எப்படி சமைச்சு சாப்பிட்றாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தோலெல்லாம் சீவிட்டு குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணிக்கிறாங்க மரவள்ளி கிழங்கோடு சேர்த்து பீன்ஸும் சமைக்க போகிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பீன்ஸை வந்து வேக வச்சுட்டு வந்துடலாம் மரவள்ளி கிழங்கை குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கணும் பீன்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் வெந்துருச்சு எந்த அளவுக்கு வெந்திருக்கணும்னா பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு அது வெந்திருக்கணும் அழுத்தி விட்டால் நல்லா அம்முங்கிற மாதிரி இருக்கணும் இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு நம்மளும் சாப்பிடலாம் ஸோ வேக வச்ச பீன்ஸு தண்ணி ப்ளஸ் அந்த பீன்ஸ் எல்லாத்தையும் அந்த கிழங்கில் கொட்டிக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அப்படியே நல்லா கிளறி விட்டு எந்த அளவுக்கு உப்பு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு இதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ட்ரெடிஷ்னல் முறைப்படி சமைக்கிறாங்க அந்த வாழை இலையை வச்சு தான் அவங்க சமைப்பாங்களாம் சில பேர் வந்து ஓப்பனாகவே வச்சு சமைப்பாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி சமைச்சா அந்த வாழை இலையில் இருக்க ஃப்ளேவர் வந்து அந்த ஃபுட்டில் போகுமா அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு தண்ணி வந்து தேவையான அளவு ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மூடி வைக்கிறாங்க இல்லைனா அடி பிடிக்குமா ஸோ இலையை அந்த மாதிரி நாலாக மடக்கி ஃபுல்லாக அமர்த்தி விட்றாங்க ஆனால் உண்மை தாங்க அந்த ஃப்ளேவர் வந்து அந்த ஃபுட்டில் இறக்கும்போது நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மூடி வச்சுட்டு அப்படியே ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு அவிச்சிட்றாங்க கிழங்கும் நல்லா வெந்துருது கிட்டத்தட்ட இந்த ஃபுட்டு சமைக்கிறதுக்கு ஒன் ஹவர் ஆகுது இது கிழங்கும் அந்த பீன்ஸும் வேகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரம் ஆகுது அதுக்கப்புறம் இதோடு சேர்க்குறதுக்கு ஒரு சூப் ஒன்று ஆட் பண்ணுறாங்க அந்த சூப்பு தான் அந்த ஃபுட்டுக்கே டோட்டல் டேஸ்ட்டு கொடுக்குமா ஸோ இப்போ கிட்டத்தட்ட முக்கால் மணி நேரம் ஆகிடுச்சி நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் அந்த சூப்பு செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த சூப்பு செய்கிறதுக்கு ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி பாதி கொடை மிளகா இது மூணையும் பொடியாக நறுக்கிக்கிறாங்க காரத்துக்காக அவங்க எதுவுமே சேர்க்க மாட்டாங்க ஏன்னா மோஸ்ட்லி ஆஃப்ரிக்கன் பீப்புள் காரமே சாப்பிட மாட்டாங்க ஜஸ்ட் வந்து ஒரு மசாலா பொடி மட்டும் தான் சேர்ப்பாங்க ஸோ இது எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம் இதில் ஆனால் எதுவுமே சேர்க்கலை வெங்காயம் தக்காளி கொடை மிளகா இது மூணு மட்டும் தான் சேர்த்துருந்தாங்க அதுவே அட்டகாசமாக இருந்தது நம்ம கேட்போம் ஃப்ளாவியாட்ட ஹாய் ஃப்ளாவியா ஹாயூ Fine. What you are going to cook today? Today we are going to cook katogo. Katogo means cassava mixed with beans. Flavia, which people they like this food? All Africans like this food. You cook so many food. Which food do you like it? I like matoke and katogo. Flavia, how to cook katogo? First of all, you boil beans separate. Once beans is ready, then you cut cassava small pieces and then add it in the bean soup together. Once it is ready, you put it down, then you put another saucepan on the fire, you pour cooking oil, then you add onion, green pepper and tomatoes. Mix it very well. And then you add small water to make soup. Then pour it in the food. Now Katogo is ready. That's right. So, what are you going to say? The beans are first to put in the beans. That's why the beans are put in the beans. And the beans are put in the beans. And the beans are put in the beans. That's why you put it in the beans. 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 கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றி வெங்காயம் க்ரீன் பெப்பர் தக்காளி எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கிறாங்க நல்லா சூப்பு மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் அந்த வேக வச்சு அவிச்சு எடுத்து வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் பீன்ஸு மரவள்ளி கிழங்கு அதில் வந்து அந்த சூப்பை ஊற்றிக்கிறாங்க 
இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஃபுட்டாக ஆப்ரிக்கன்ஸில் எல்லா ட்ரைபு மக்களுக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச உணவாக இங்கே வந்து ஆப்ரிக்கா உகாண்டாவில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய விதமான மக்கள் இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு உணவு பிடிக்கும் ஸோ இந்த உணவு வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச உணவு இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பட்டோக்கே ரொம்ப விருப்பமாக சாப்பிடுவாங்க வாழைக்காக தோலை சீவிட்டு அவிச்சு சாப்பிட்றது அதோடு வந்து நிலக்கடலை குழம்பு ஊற்றி சாப்பிடுவாங்க அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கலோனு ஒரு வகையான உணவு சாப்பிடுவாங்க கலோனா வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க மரவள்ளி கிழங்கு பவுடரை வச்சு களி மாதிரி கிண்டி அதோடு பீன்ஸு சூப்பு வச்சு சாப்பிடுவாங்க ஸோ எல்லாமே நம்ம சேனலில் அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் மறக்காமல் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் இவங்களோட உணவு பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாமே வித்தியாசமாக இருக்கும் ஸோ நமக்காக சமைச்சு காட்டணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எண்ணெய் ஊற்றி எல்லாம் வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு கப்பு தண்ணி ஊற்றிக்கிறாங்க அந்த சூப்பு அந்த பதம் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த வேக வச்ச கிழங்கு பீன்ஸில் ஊற்றி சாப்பிட்றாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நிமிஷம் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து அடுப்பில் வச்சிட்றாங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ரெடி ஆகிடுது நல்லா சூப்பராக இருந்தது நானும் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணணும்னு ஆசை இருந்தால் ட்ரை பண்ணுங்கள் இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான உணவு நம்ம எப்பொழுதுமே மரவள்ளி கிழங்க வந்து அவிச்சு தான் நம்ம சாப்பிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போதும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியானது கூட பாப்பாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அடிக்கடி செய்வாங்க அவ்வளோதாங்க இப்போ ஃபுட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ளாவியாக சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ என்னோட சேனலில் நிறையா ஆஃப்ரிக்கன் ஃபுட்டெல்லாம் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் மறக்காமல் போய் செக் பண்ணுங்கள் என்னோட வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்